டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் டென் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ரோம லெட்டரில் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் தி ஏரியா ஆஃப் தி கோஆர்டினேட்டரல் ஹூஸ் வெட்டிசஸ் ஆர் மைனஸ் நைன் கமா ஜீரோ மைனஸ் எயிட் கமா சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் த்ரீ இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னாக்கா த கிவன் ஃபோர் வெட்டிசஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து கோஆர்டினேட்டரல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோஆர்டினேட்டர்லாம் என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் ஃபோர் சைட் இருக்கும் ஃபோருமே டிஃப்ரெண்ட் சைடாக இருக்கும் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸாக இருந்துச்சுனாக்கா அந்த சேஃபுக்கு பேர் தான் கோஆர்டினேட்டரல் இப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸை என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் கிராஃபில் வந்து ப்ளோட் பண்ணணும் நான் கொடுத்துருக்கிற ஃபோர் பாயிண்ட்ஸையும் கிராஃபில் ப்ளோட் பண்ணி அந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கனாக்கா ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் உள்ள சைட்ஸ் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸில் உள்ள ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் அதுதான் கோஆர்டினேட்டர் அப்போ அந்த கோஆர்டினேட்டரோட ஏரியா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் கிராஃபில் மார்க் பண்ணுங்கள் இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கல சொல்யூஷன் ப்ளோட்டி வெட்டிசஸ் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸையும் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கிராஃபில் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் கிராஃப் வந்து நான் யூனிட் வந்து டூன்னு எடுத்துருக்கேன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அதுமாரி எடுத்துருக்கேன் கிராஃப் வந்து சும்மா ரஃப்பாக சிம்பிளாக போட்டால் போதும் ரைட் சைடில் இப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுங்கள் மைனஸ் நைன் கம்மா ஜீரோ அப்போ மைனஸ் நைன் கம்மா ஜீரோ மைனஸ் நைனா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னாக்கா இங்கே வரும் இப்போ மைனஸ் எயிட்டுக்கும் மைனஸ் டென்னுக்கு இடையில் வரும் இதான் மைனஸ் நைன் அப்போ மைனஸ் நைன் கம்மா ஜீரோ ஜீரோனால் அங்கே அங்கேயே மார்க் பண்ணுங்கள் அப்போ இதுதான் தஸ்ஸி தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இது வந்து மைனஸ் நைன் கம்மா ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டேன் அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் எயிட் கம்மா சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் எயிட்னா இங்கே வரும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னா பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னா அப்போ அப்படியே நே மேலே வாங்க மேலே வந்தீங்கன்னாக்கா சிக்ஸுக்கு நேராக ஆ மைனஸ் எயிட் கம்மா சிக்ஸ் அப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் மைனஸ் எயிட் கம்மா சிக்ஸ் அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னாக்கா இங்கே வாங்க எக்ஸ் ஆக்சில் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னாக்கா இந்த பக்கம் வரும் மைனஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் டூ மைனஸ் டூனாக்கா கீழே வரும் அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வரும் இதுதான் வந்து மைனஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் அடுத்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் மைனஸ் சிக்ஸ் கம்மா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்னா இங்கே வாங்க மைனஸ் சிக்ஸ் கம்மா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீனா அதுக்கு கீழே மைனஸ் சிக்ஸ் கம்மா மைனஸ் த்ரீனா இங்கே வாங்க இங்கே வரும் இந்த பாயிண்ட் தான் மைனஸ் சிக்ஸ் கம்மா மைனஸ் த்ரீ இப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணுங்க பாப்பா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அடுத்த பாயிண்ட்டு இதை ஜாயின் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அப்போ ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்குல்ல ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் சைட் இந்த இங்கே உள்ள சைடு இங்கே உள்ள சைடு இந்த ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்குது ஃபோர் சைட்ஸுமே எப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால தான் இப்போ என்னது கோஆர்டினேட்டரல் அப்போ இந்த கோஆர்டினேட்டரோட ஏரியா இந்த கோஆர்டினேட்டரோட ஏரியா இந்த ஏரியா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது இதோட ஏரியா இது ஏரியா வந்து எவ்வளோ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி ஏற்கனவே நம்ம ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் பார்த்துருப்போம் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு அந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாடலில் தான் இதையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸுக்கு நேம் கொடுக்க போகிறோம் ஏபிசி அப்படின்னு இப்போ நம்ம எப்படி என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னாக்கா கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டேரெக்ஷன் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு நீங்கள் எதுவும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அடுத்தடுத்த பாயிண்ட் வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டேரெக்ஷனில் தான் நீங்கள் அடுத்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் அப்போ இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்டார்டிங் பா
அப்போ இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இது ஏ அப்போ அடுத்து பிங்கிறது வந்து இந்த டே இந்த டேரக்ஷன் தான் போகணும் அப்போ தட் இஸ் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனாக இப்படி வரணும் அப்போ இது ஏன்னு எடுத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்போ இதுதான் பி இந்த பக்கம் வரும்போது செகண்ட் பாயிண்ட் இதுதான் பி அப்போ இங்கே வரும்போது இதுதான் வந்து சி சிங்கிற பாயிண்ட்டு அப்போ இதுதான் வந்து டிங்கிற பாயிண்ட் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்குவோம் லேட் லேட் ஏ ஏங்கிற பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் த்ரீங்கிறதான் ஏங்கிற பாயிண்ட் அடுத்து பிங்கிற பாயிண்ட் பி பிங்கிற பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட்டு மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ இதுதான் பிங்கிற பாயிண்ட் அடுத்து சிங்கிற பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் பாருங்கள் சிங்கிறது வந்து இந்த பாயிண்ட் மைனஸ் எயிட் கமா சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் கமா சிக்ஸ் அதுதான் சிங்கிற பாயிண்ட் அடுத்து டி டிங்கிற பாயிண்ட் என்ன வருது மைனஸ் நைன் கமா ஜீரோ மைனஸ் நைன் கமா ஜீரோ அதுதான் டிங்கிற பாயிண்ட் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் ஏபிசிடி இது எல்லா பாயிண்ட்டையும் நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இதுக்கு தான் நம்ம ஏரியா ஆஃப் தி குவாடினேட்டர் கண்டுபிடிக்கப்பறம் அப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எப்படி எப்போ நம்ம ஜென்ரலாக எப்படி எடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் அதே ஆர்டர் எடுத்துக்க வேண்டியதான் சரி இப்போ நம்ம என்ன முடிவு வரோம் ஏரியா ஆஃப் தி குவாடிலேட்ரல் ஏரியா ஆஃப் தி குவாடிலேட்ரல் ஏரியா ஆஃப் தி குவாடிலேட்ரல் தட் இஸ் ஏபிசிடி ஏரியா ஆஃப் தி குவாடிலேட்ரல் அது எடுத்துக்குவோம் இப்போ இதுக்கு ஃபார்மில் என்ன சார் நம்ம ஏரியா ஆஃப் தி ட்ராங்கிள் கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு ஃபைன் தி ஏரியா ஆஃப் தி ட்ராங்கிள் அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு நம்ம ஃபார்மில் எழுதணும் ஃபார்மில் எடுத்து ஒரு ஆர்டர் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதே மாடலில் தான் இதையும் போட போகிறோம் அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்மில் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் தி குவாடிலேட்டர் உள்ள ஃபார்மில் வந்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட் மைனஸ் செகண்ட் பார்ட் ஏரியா ஆஃப் தி ட்ராங்கிள் போட்டிங்களா அதே ஆர்டரில் அதே மெத்தடில் இதையும் போட போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது சார் அப்படின்னாக்கா இது எப்படி எதுவும் பண்ணலாம் X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 இது வரைக்கும் நம்ம ட்ரையாங்கிள் மாதிரி அடி இருப்போம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோரையும் சேர்த்துங்க எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோரை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இருக்குல்ல அது திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும்ல எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அது திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி திரும்ப எடுதிங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இங்கேயும் ரிப்பீட் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எழுதிட்டு ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோரையும் சேர்த்து எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்னா மேலே மேலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கிராஸ் மல்டி பண்ணுங்கள் மேலேருந்து ஆரம்பித்து கிராஸ் மல்டி பண்ணுங்கள் அது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இடையில் மைனஸ் போடுங்க அடுத்து கீழேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கிராஸ் மல்டி பண்ணுங்கள் அது செகண்ட் பார்ட்டு அதே தான் நம்ம இதே தான் நம்ம ஏரியா ஆஃப் தி ட்ராங்கில் சொன்னோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அந்த எ எக்ஸ்ட்ரா வர பாயிண்ட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோரும் சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிராஸ் மல்டி பண்ணுறது ஃபார்மில் எழுதுறது எல்லாமே வந்து அஸ் யூஷுவல் ஏரியா ஆஃப் தி ட்ராங்கிள் ட்ராங்கிள் என்ன பண்ணோமோ அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபார்மில் எழுதுங்க இப்போ மேலேருந்து ஆரம்பிச்சிடுங்களேன் அப்போ ஃபார்மில் என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் என்ன வரும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஒன் இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு எழுதியாச்சு மைனஸ் செகண்ட் பார்ட் சொல்லுங்கள் செகண்ட் பார்ட் கீழேருந்து ஆரம்பிக்கணுமா ஒய் ஒன் X2 plus Y2 X3 plus Y3 X4 plus Y4 X1 இது செகண்ட் பார்ட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் எழுதிட்டோம் மைனஸ் செகண்ட் பார்ட் எழுதிட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்பரை சப்ஜிட் பண்ணணும்ல அந்த ட்ரையாங்கிள் எப்படி சப்ஜிட் பண்ணோமோ அதே தான் இங்கேயும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இருக்குது அந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள வேல்யூஸ் அந்த வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதுங்க அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒனுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் த்ரீ அடுத்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீக்கு வந
இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்னாவது பாருங்கள் அப்படி மேலே தான் ஆரம்பிச்சு மல்டி பண்ணுங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டுவல் ஏன்னா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுமா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் எழுதிட்டேன் அடுத்து மைனஸ் ஒன்னையும் சிக்ஸையும் மல்டி பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோவில் எதை மல்டி பண்ணாலும் ஜீரோ தான் வரும் அதனால் ஜீரோ போட்டோம் அடுத்து மைனஸ் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு முடிஞ்சிட்டு அடுத்து இடையில் மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் போட்டுருவோம் இன்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட் ஆரம்பிங்க கீழே இருந்து ஆரம்பிங்க மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் நைன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அடுத்து ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோவில் மல்டி பண்ணால் ஜீரோ தான் அப்போ ப்ளஸ் ஜீரோ செகண்ட் பார்ட்டும் முடிஞ்சிட்டு தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்குள்ளே வேலை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்குள்ளே வேலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தனியாக எடுத்து எழுதி அதை சிம்பிளி பண்ணுங்கள் எப்படி தனியாக பண்ணலாம் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்புறம் ஜீரோவாக ஜீரோ விட்டுருங்க ஜீரோ விட்டீங்கன்னாக்கா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இது மூணு சிம்பிளி பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் சிம்பிளி பண்ணுங்கள் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோது சிக்ஸு ப்ளஸ் இந்த டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கா டுவெண்ட்டி செவன் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி த்ரீ அடுத்து சென்டரில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டுருங்க ராக்கெட்டில் செகண்ட் பார்ட்டுக்குள்ள வேல்யூ அப்படிங்கிற பிடிக்கிறது செகண்ட் பார்ட்டுக்குள்ள வேல்யூ என்ன பண்ணுங்கள் சைடில் எழுதிங்க எழுதிட்டு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அந்த லாஸ்ட் உள்ள ஜீரோவை விட்டுருங்க அது வேண்ட் ஜீரோ வேண்டாம் இப்போ இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டீனையும் த்ரீ ஆட் பண்ணால் நைன்டீன் நைன்டீன் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து நைன்டீனை மைனஸ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை நீங்கள் எடுத்து எழுதுங்க செகண்ட் பார்ட்டோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் புரியாச்சா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ வருது செகண்ட் பார்ட்டுக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் சரி இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு உள்ள தேர்ட்டி த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இங்கே ரெண்டு மைனஸ் இருக்கில்ல ரெண்டு மைனஸையும் மல்டி பண்ணி ப்ளஸ் ஆகிக்கிடுவோம் இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்னு வரும் அப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட்னு வருமா திரும்ப அது சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் டூ ஆல் டிவைட் பண்ண என்ன வரும் சிக்ஸ்டி எயிட்டை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வரும் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் தான் ஆன்சர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அதே தான் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தான் போடணும் அது ட்ரையாங்கிளாக இருந்தாலும் சரி கோஆர்டினேட்டராக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி ஏரியான்னு கேட்டாவே நம்ம யூனிட் எழுதும்போது என்ன நடத்தணும் ஸ்கொயர் யூனிட் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ